எல்லாருக்கும் வணக்கம் க்ரீன் மேனியூரிங் பசுந்தால் உரம் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த ஃபீல்டு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து தபோல்கர் மெத்தட் ஆஃப் க்ரீன் மேனியூரிங் அப்படின்ற முறையில் வந்து பண்ணியிருக்கோம் தபோல்கர் மெத்தடில் என்னென்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு தானியங்கள் நாலு பயிர் வகைகள் நாலு எண்ணெய் விற்று நாலு வாசனை செடி அதாவது நாலு ஸ்பைசஸ் அப்புறம் நாலு உர செடி இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறோம் நாலு தானியங்களில் வந்து நீங்கள் தானியங்கள் நிறைய இருக்குது நீங்கள் எதுவுமே செலக்ட் பண்ணலாம் கேழ்வரகு கம்பு சோளம் வரகு திணை சாமை குதிரவாளி இதில் ஏதாவது நாலு நாலு பயிர் வகைகள் வந்து பச்சை பயிர் உளுந்து காராமணி மொச்சை அப்புறம் துவரை இதில் ஏதாவது நாலு செலக்ட் பண்ணலாம் நாலு எண்ணெய் வித்தில் பார்த்திங்கன்னா எள் ஆமணக்கு சூரியகாந்தி வேர்க்கடலை இது எடுத்துக்கலாம் நாலு ஸ்பைசஸில் வந்து தனியாக கடுகு வெந்தியம் சோம்பு அப்புறம் சீரகம் கூட எடுத்துக்கலாம் நாலு உரச்செடியில் சனப்பு தக்கப்பூண்டு செம்பை பனிப்பயிர் நரிப்பயிர் அகத்தி இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இதில் ஏதாவது கிடைக்கிறதுல நாலு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஒரு கிலோ நாலு தானியங்களில் நாலுத்தில் ஒன்று ஒன்று கிலோ எடுத்தீங்க அப்படின்னா மொத்தமாக வந்து இருபது கிலோ கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த இருபது கிலோ வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு போதுமானது இந்த இருபது கிலோவை நீங்கள் வந்து ஒரு ஏக்கரில் விதைச்சி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாளில் வந்து அதை வந்து ஃபீல்டில் நீங்கள் அப்படியே மடித்து விட்டுற வேண்டியது தான் மடித்து விட்டிங்கன்னா மண் வந்து ரொம்ப வளமாக இருக்கும் இப்போ உங்கள் இடத்துல வந்து எந்தெந்த செடி நல்லா வளருமோ இப்போ வந்து இந்த வாசனை செடி சொன்ன இல்லைங்களா அதெல்லாம் வந்து ஆடி சித்திரை மாதத்தில் க்ரீன் மெரிங் பண்ணும்போது முளைக்காது அதுவே வந்து கார்த்திகை மாதத்தில் போட்டால் நல்லா முளைக்கும் ஸோ அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் ஃபீல்டில் வந்து நான் வந்து தனியாக போட்டேன் வெந்தியம் போட்டேன் அதெல்லாம் முளைக்கல அப்படின்ட்டு இல்லாமல் நீங்கள் வந்து உங்கள் சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து நான் இங்கே என்னென்ன செடி போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் அது வந்து எள்ளு செடி இது தக்கப்பூண்டுங்க அப்புறம் இது பச்சை பயிர் உளுந்து உளுந்து இது வந்து கொள்ளு செடி இது காராமணிங்க அப்புறம் எள்ளு போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இது நான் வந்து சித்திரை மாதத்தில் போட்டது ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு சித்திரை மாத வெயிலுக்கு வந்து எது எது முளைக்குமோ அது மட்டும் தான் நான் போடணும் இப்போ வந்து நம்ம தனியாக சோம்பு அப்புறம் வெந்தியம் இதெல்லாம் போட்டால் இப்போதைக்கு முளைக்காது நம்மளுக்கு ஸோ அது வந்து கார்த்திகை பட்டத்துக்கு போட்டால் நல்லாயிருக்கும் இதுவே வந்து ஒரு டெம்பரேட் ஜோனில் இருக்கிறவங்க வந்து ரவுண்ட் இயர் எல்லா விதையுமே விதைக்கலாம் ஸோ அந்தந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம ப்ரொப்போஷன்ஸை வந்து மாற்றிக்கிறது நல்லது ஒரு விதை கிடைக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்பட வேண்டாம் அதுக்கு பதில் இன்னொரு விதையை நம்ம அதிகமாக ஆக்கிட்டால் போதும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து கெமிக்கல் ஃபார்மிங்லேருந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் மாறுறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது மண்ணில் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஆர்கானிக் மேட்டர் கண்டென்ட் வந்து கெமிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஆர்கானிக் மாறுறீங்கன்னா மண்ணில் இருக்கிற ஆர்கானிக் மேட்டரை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தட் நீங்கள் பண்ணுங்கள் நாங்கள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸாக ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பட் ஸ்டில் கண்டிப்பாக வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை வந்து க்ரீன் மணிங்க பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஏன்னா வந்து மண்ணில் இருக்கிற நுண்ணுயிர்களுக்கு வந்து ஆர்கானிக் மேட்டர் அப்படிங்கிறது தான் ஃபீடு ஸோ மண்ணில் வந்து நுண்ணுயிர்கள் பெருக்கிறதுக்கு ஆர்கானிக் ஆர்கானிக் மேட்டர் எப்போவுமே திறந்து இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுவிட்டு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாளில் நீங்கள் மடித்து உழுதுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் வெயிட் பண்ணுங்கள் பதினஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பெட்டு பெட்டு அந்த ஆர்கானிக் மட்டெல்லாம் மக்கி ஹியூமஸ் ஆகிறதுக்கு வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பெட் ஃபார்ம் பண்ணி வெஜிடபிள்ஸ் பண்ணுறதோ இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது வாழைமரம் நட்டுறது பப்பாளி நட்டுறது முருங்கை நட்டுறது இல்லை வேறு ஏதாவது ஃபார்மிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க நன்றி வணக்கம்